Talk to us about this game. Uh, today, we just wanted to come out and play basketball the right way, share the ball, play hard defensively, and you know make sure we came out here from the start of the game and play hard. Simplemente vinimos a jugar fuerte, a, eh, jugar una muy buena defensa y vinimos a jugar duro, más que nada. Giddens, in the first half you took a lot of offensive rebounds, uh, but you missed a lot of shot. What did you work to score that shot in the second half? Well, there's always uh, two halves to basketball. So if you, <laughs> if you have a bad half, you can come back there and try to have a better half. So we ended up having a better offensive half the second half. But our defense was good, so it didn't matter how we were shooting. Yeah. Él estuvo diciendo de que es difícil jugar baloncesto, de que la primera mitad ellos estuvieron bajo, pero en la segunda tuvieron una mejor ofensiva y de que a nivel general la ofensiva estuvo buena, que quizás los, los disparos, los disparos fallidos no, no tomaron, no, no importaron en realidad. You play against a big man like Jonathan Araujo, a seven footer, a strong seven footer. What was the strategy, the strategy for you guys coming into this game? Just to uh, be active on his dribble defensively and uh, rotate and help the helper if uh, we had out of control his closeouts after after helping down on the post. Preguntamos con relación a su estrategia de juego hacia Jonathan Araujo, el hombre de siete pies, eh, bastante fuerte, y nos dijo que simplemente teníamos que doblarlo con relación a su, a su, a su dribble, es decir, a su picada, y a, de, a defenderlo de manera rotativa, de forma tal que lo sacáramos Fuera de la zona pintada. Giddens, four, big, four consecutive victories for your team. Uh, what has been the, the work of your coach with you and the other teammates? We've just been trying to stay together after we lost those three games in a row and focus on the little things and just getting better and competing and playing hard every day. Él estuvo diciendo de que el, el trabajo de, del coach fue el juego de tres, de juego de tres derrotas consecutivas en la ruta, trabajar con ellos duro en las prácticas, cuatro victorias de manera consecutiva y trabajar y estar unido con ellos, o sea, que el equipo esté unido y de, ganar, de tratar de jugar bien para ganar estas cuatro victorias. Alas, Alas Giddens, what do you think you need to work on to improve your game and to improve this your team's game? Just got to stay aggressive and uh, be uh, aggressive defensively as well as offensively and continue to share the ball and we'll continue to win hopefully. Le preguntamos qué él entendía que, se, me, que necesitaba trabajar él en su juego y el equipo en sentido general. Y nos dice simplemente trabajar duro, seguir, seguir trabajando duro y, y, y trabajar muy especialmente en nuestra defensa. Giddens, uh, last question, or the last. Uh, a shout out to your fans, to the fans that coming every day to support you and the team and, and always have the support to you. Yeah, well, we're grateful for the fans. It was a great atmosphere today. I think they made that guy miss his free throws down there. <laughs> Both of them, which was amazing. So thank you guys for uh, coming out and supporting us, and we'll continue to play hard and try to win basketball games. Yo le estuve diciendo de que le diera un shootout, o sea, que le diera un aplauso quizás a los fanáticos, de que siempre lo vienen a apoyar acá en la cancha, y él dijo que muchas gracias a ellos por darle el soporte que ellos necesitan como equipo, y que gracias... Eso es todo lo que, lo que tengo que decir. All right, Justin, thanks a lot for being here with us. We really appreciate it. And Gracias, congratulations for this win. Thank you. Ahí estuvieron las palabras de Justin Giddens, jugador importante en la victoria del equipo de los Leones de Santo Domingo.